தமிழ் சினிமாவில் ஏகப்பட்ட படங்களில் குணச்சித்திர நடிகையாக நடித்து எல்லோரையும் அவங்க பக்கம் ஈர்த்தவங்க தான் பசி சத்யா இவங்களுக்கு ஏன் பசிங்கிற பேர் வந்ததுன்னா பசிங்கிற ஒரு படத்தில் சத்யா ரொம்ப பிரமாதமாக நடித்ததுனால பசி சத்யான்னு அழைக்கப்பட்டாங்க இந்த படத்தை இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்கள் இயக்கியிருந்தார் மேலும் பாலு மகேந்திரா இயக்கிய வீடு படத்துலேயும் சிறப்பாக நடிச்சிருப்பாங்க சத்யா புதுப்பேட்டை படத்தில் தனுஷ் தன் குழந்தைய குப்பை தொட்டியில் போட்டுட்டு போகிறப்போ இவங்க தான் அந்த குழந்தைய எடுத்து வளர்ப்பாங்க ரீசண்டாக இவங்களுக்கு நடந்த ஒரு சோகமான விஷயத்தையும் இவங்க நடிகர் சங்கத்தால் பட்ட கஷ்டத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் சினிமா சீரியல்னு கலக்கிட்டு இருந்தவங்க தான் பசி சத்யா இவங்க ரீசண்டாக எந்த படத்துலேயும் சீரியல்லையும் நடிக்கிறது இல்லை இவங்களுக்கு வாய்ப்புகளும் கொடுக்கப்படுறது இல்லைன்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க புதுமுக நடிகர்கள் நடிகைகளுக்கு தான் வாய்ப்பு தராங்க பழைய நடிகைகளை யாருமே யோசிச்சு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்களை யார் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லுங்கன்னு பார்ப்போம் ரசிகர்கள் வேணான்னு சொல்கிறாங்களா அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் முடிவு பண்ணால் எங்களை எடுக்கலாம் ஆனால் எங்களை எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நடிகர் சங்கத்தை பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக இவங்க நடிகர் சங்கத்துலேயும் போய் வாய்ப்பு கேட்டிருக்காங்க அங்கே இவங்கள துரத்தப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நடிகரோ இல்லை இயக்குனரோ மனசு வச்சா எங்களை நடிக்கிறது கூப்பிடலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த மனசு வர மாட்டேங்குது ரஜினி சார் நினச்சா கூட அவங்க வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அவர் சொன்னேன் ஆனால் அவர் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு அவர் நினச்சார்னா நடிகர் சங்கத்துக்கு நிறைய உதவிகள் பண்ணலாம் ஆனால் அவர் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு இதை பற்றி நாங்கள் ஜெயலலிதா அம்மா இருந்தப்பயே நிறைய மனு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அவங்களாலையும் எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்க முடியலை நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்களுக்கான வாய்ப்பு இன்னமும் நிராகரிக்கப்பட்டுட்டு தான் வருது நாங்கள் இதை நம்பி தான் இருக்கோம் தென்னிந்திய நடிகர்கள் சங்கம் தான் எங்களுக்கு சோறு போடும் அதை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்தோம் இப்போ எங்களுக்கு பட வாய்ப்பு இல்லாததுனால எங்களுக்கு ரொம்பவுமே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க வாய்ப்பு கேட்டால் துரத்தி அடிக்காதீங்க எங்களுக்கு கிளவி ரோனாக இருந்தாலும் சரி பணமாக நடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி எந்த ரோல்னாலும் நாங்கள் நடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க ரொம்பவுமே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு ரீசண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காங்க சத்யா சினிமாவுக்கு வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க இரநூத்தம்பது படங்களுக்கு மேலே நடிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் இப்போ வரைக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க எந்த சீரியல் வாய்ப்பு வந்தாலும் நடிப்பாங்க இவங்க சீரியல்லையும் நடிச்சிருக்கிறாங்க மேலும் எந்த பட வாய்ப்பு வந்தாலும் சின்ன சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் கூட நடிக்கிறாங்களாம் இவங்களுக்கு ஒரு டைம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் திடீர்னு மாரடைப்பு வந்தது இதனால் அவசர அவசரமாக ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு குணமானாங்க இதனால் அவங்க மொத்த குடும்பமுமே தவிச்சு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க உடல்நிலை மேலே கூடுதல் அக்கறை எடுத்து கவனமாக பார்த்துட்டு வராங்க இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் இவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அவங்களும் நல்ல வேலையில் இருக்காங்களாம் அதனால் பண தேவைக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லையாம் இப்போது சந்தோஷமாக குடும்பத்தோட வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு வராங்க பசி சத்யா அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் தமிழ் கிரௌட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண